ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി ആണ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി ഇസ് എ ടെക്നിക് വിച്ച് യൂസസ് സെവറൽ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്സ് ടു ട്രേസ് ദ പാത്ത് ബൈ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്ത് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അപ്പം ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഈ ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ടെക്നിക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബിലിറ്റി ടു ലേബൽ സെൽ കമ്പോണൻസ് വിത്ത് റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ദൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ ദർ കപ്പാസിറ്റി ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് സിൽവർ ബ്രോമൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇൻ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമൽഷൻ ഇപ്പം ഈ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ഇത് ഇതിലെ നമ്മൾ സെല്ലിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏത് മോളിക്യൂളിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മോളിക്യൂളിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം ആണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് കൊണ്ട് ലേബൽ ചെയ്യുന്നു അന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് കൊണ്ട് ലേബൽ ചെയ്ത ആ എലമെൻറ്റ് എഡിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലേക്ക് അതായത് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കൊണ്ട് എന്താണ് ആ ആ ഒരു ഇമൽഷൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പതിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ആ സബ്സ്റ്റൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് എന്താണ് ഡി കെ ചെയ്ത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് കമ്പോണൻ്റിനാണോ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കമ്പോണൻറ്റിന് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് തമ്മിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം കമ്പോണൻറ്റ് തന്നെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് അവിടെ എല്ലാം തന്നെ റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ പാത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമുക്കതിൽ നിന്ന് ആ അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് പറ്റും ബയോളജിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി ലേബിൾഡ് വിത്ത് റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് ഫോർ ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിങ് സിസ്റ്റംസ് അപ്പം ബയോളജിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ലിവിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ അവരുടെ ഫങ്ഷനുകൾ അവരുടെ മെറ്റബോളിസം അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി ദ മാസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയ ക്യാൻ വേരി സ്ലൈറ്റ്ലി ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഹോൾ ദോ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലക്ട്രോൺ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഐസോട്ടോപ്പ് ഹാവ് ദ സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോട്ടോപ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞേക്കാണ് ഒരു ഐസോട്ടോ ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ മാസ് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയയുടെ മാസ് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് എലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും അവർക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അവരുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെ സിമിലറും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയയുടെ മാസിന് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ റേ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ദേ ഡിസിൻറ്റഗ്രേ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ആറ്റംസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗീവ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ സച്ച് ആസ് എലക്ട്രോൺ ഓർ ഗാമ റേഡിയേഷൻ അപ്പം ഈ അറ്റ് ആറ്റ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീ കെ ആവും ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്
എന്താ വെച്ചാൽ നിമിഷം നിമിഷം അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ കോമ്പൗണ്ട് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആറ്റംസ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ബൈ ദ ബൊംബാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേബിൾ ആറ്റം വിത്ത് ഹൈ എനർജി പാർട്ടുകൾ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന് ഒരു ഹൈ എനർജി പാർട്ടുകൾ ഒന്നുകിൽ ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ബൊംബാഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൊളീഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എന്താണ് റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് നമ്മളൊരു ബയോളജിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബയോളജിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു കാരണം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ റേഡിയേഷൻസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്ലേറ്റ് വെക്കും അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്താണ് കൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ സിൽവർ ക്ലോറൈഡിന് വരുന്ന മാറ്റം ആ റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റമാണ് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻസും മെറ്റബോളിസവും ഫങ്ഷനും ഒക്കെ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇത് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് എവ്രി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആറ്റം ദ ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയും നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പല പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കോമണായിട്ട് അറിയാവുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ ത്രീ വേസ് അപ്പോൾ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് രീതികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റേഡിയോഗ്രഫി ഇറ്റ് ഈസ് ദ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്റേ ഗാമ ഓർ ബീറ്റ റേ ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് മീഡിയം ഈസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം അപ്പോൾ റേഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എന്താണ് ഈ റേഡിയേഷൻസിനെ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് സച്ചാസ് എക്സ്റേ ഗാമ ഓർ ബീറ്റ റേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്കോർഡഡ് ഇൻ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ഇനി രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഇൻ എക്സ്റേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്സ് ദ സ്പെസിമൻ ടു ബി എക്സാമിൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫിലിം അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഏത് സ്പെസിമനെയാണോ നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്പെസിമനെ നമ്മൾ എക്സ്റേക്കും അതായത് സോഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷനും ഫിലിമിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് എക്സ്റേ റേഡിയേഷനും ഫിലിമിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്റേ എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ എക്സ്റേ ആണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ പല്ല് പല്ലിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നമുക്ക് അണപ്പല്ലിൻ്റെ എക്സ്റേ ആണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അണപ്പല്ലിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്റേ അവർ ഘടിപ്പിക്കും ഒരു കൊച്ചു പീസ് എക്സ്റേ ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് പല്ല് അതിനും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും കൂടെ റേഡിയേഷൻ എന്താണ് അടിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു എക്സ്റേ എക്സ്റേ നമ്മുടെ പല്ലിനിടയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലേക്ക് അതിൻ്റെ
which makes the image visible is usually a photographic emulsion containing silver halide that is sensitive to the radium isotope. Now, we are going to say that the recording medium is a photographic emulsion. That is silver halide. Silver halide is a AgCl2 or AgBr2. Silver bromide is used. That is radioactive isotope is sensitive. That 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 is Crystal singing and embody the Rikian. A Padanata or a silver bromide granules, or an independent unit titana, Pravartikana. Pava in the Inu Adinam added the Totta Rathik in the silver bromide crystal in the gelatin body in the insulate the tundra lingle, where there is a tundra. A P either or on the or an independent detector site, Ningle prone dive at Chapam. Material than a structure of a chapa, particular the baller than an independent dictator writer acting. Each crystal responds to the charged particle by the formation of a latent hidden image that is made permanent by a process of development. Up or crystals in the oro charged particle beta, gamma, allegal x ray, anganola, oro particle, allegal oro radiations in an isardamite or a hidden images of form chain. That is why we are permanent and processing the hidden image in a permanent image. The record provided by the photographic emulsion is cumulative and spatially accurate. Now, this photographic emulsion is a picture of the silver bromide crystals. The form of the image is a picture of the image. Now, the silver bromide is a proportional image. Last year, we have a cumulative effect. That is a spatially accurate recording. It provides information on the localization and distribution of radioactivity within a sample. One sample is where you are. A sample is where you are. A sample is where you are. A sample is where you are. अपन नमक को एक सैंपल अंदर वाले एक सेल अलग एक टिश्यू आयरिक हुए डगन अदन आते रहे अपन ग्लाइकोजन का मूवमेंट डाना आ रही है ना इंगे नमक ग्लाइकोजन अलग एक डीएनए का मूवमेंट डाना आ रही है ना इंगे डीएनए का मात्र आयरिक है नमला रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को डगन द सेल नाते पांचे पाला कंपोनेंट Location, every day, and the part of radioactive substance is the DNA. That's why we have to distribute the DNA. We provide information on the localization and distribution of radioactivity within the sample. Then, autoradiography reveals the spatial differences in distribution of autoradioactivity within a specimen. That is spatial difference. Distribution length and difference. DNA cell in the center is not the same. That is mitochondrial and DNA is not the same. That is spatial height and DNA distribution length and difference. What is the case of the Manzilakan? Autoradiography detection is the same. Autoradiographic detection method. That is why we use a photographic emulsion. We use an emulsion with silver bromide and silver halide crystals. One crystal is a separate independent detector. We use a gelatin coating to separate the gelatin. One crystal is formed in a latent hidden image. We use the process to develop the process to develop the process to develop the process. अंगने वाला लास्ट ही वाले ना फोटोग्राफिक रिकॉर्ड अंदर वाले ना एक क्यूमुलेटिव है ना अन्य इफेक्ट वाले एक रिकॉर्ड आये रखे लल्ला तेंदुए गुड़ा सम्माई टोले रीमेज आये रखे मतलब स्पेशली एक्यूरेट ना आये रखे नेक्स्ट इस ऑटो रेडियोग्राफिक प्रोसीजर ऑटो रेडियोग्राफी का प्रोसीजर अंदर Tissue, apa? Nama kita, nama kita, ayat sel ini dia, ana radioactivity, alang ayat sel ni le, ayat komponen ini dia, ana radioactivity manusia kan? Dan as sel ini, nama kita itu, radioactive komponen itu, 
ഒന്ന് ബ്രീഫിലി എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ടിഷ്യു കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് ടൈമിൽ ഈ ലേബിൾഡ് കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് കാരണം ടിഷ്യൂസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെറ്റബോളിക് ചേഞ്ചസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദ ടിഷ്യൂ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ എ വൈബിൾ ടൈം ടു ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ദ ലേബിൾഡ് കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് അണ്ടർഗോ മെറ്റബോളിക് ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട് വിത്തിൻ ദ സെൽ അപ്പം സെല്ലിനകത്തിലേക്ക് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് കയറാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കുന്നു ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് സെല്ലിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അതിന് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കും സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫോർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മളൊരു ലിവറിൻ്റെ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മസിൽ ടിഷ്യൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പുമായിട്ട് നമ്മളതിനകത്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആറിന് എന്തിനെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അതുമായിട്ട് റേഡിയോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കോ ഐസോട്ടോപ്പുമായിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് സമയം അത് വെച്ചേക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സാമ്പിളിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ എന്താണ് ക്രമീകരിക്കുന്നു സെക്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോ സ്കോപ്പി ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചില കേസിൽ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൈക്രോട്ടോം ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻസ് ആർ കട്ട് ആൻഡ് കോട്ടഡ് വിത്ത് എ തിൻ ഫിലിം ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമൽഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ലിവർ ആണ് എടുത്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിൻ സെക്ഷൻസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമൾഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൂട്ടി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിന് പുറത്ത് നമുക്ക് എന്തോ വേണം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് കോട്ടിങ് വേണം കാരണം ആ ഒരു സെൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് സ്വന്തമായിട്ട് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡ് ലിവറിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്തേക്കുന്ന ആ സ്ലൈഡ് അതേപോലെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു എന്താണ് റേഡിയോ സെൻസിറ്റീവ് ഇമൽഷൻ ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ സ്പെസിമൻ നമ്മൾ ഡാർക്കിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഴ്ചത്തേക്കോ നമ്മൾ ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡി കെ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ എന്താണ് റേഡിയോ റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമൽഷൻ ഐ മീൻ പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് പതിച്ച് ആ സിൽവർ ബ്രോമേഡ് ക്രിസ്റ്റൽസിനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു റെക്കോർഡഡ് ഇമേജ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം റേഡിയോഗ്രാഫിക് പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് സെല്ലിനെയാണോ ഏത് സെല്ലിലെ ഏത് കമ്പോണൻറ്റിനെ ആണോ കാണേണ്ട ആ സെല്ലിനെ നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം അതിനെ എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുക വെച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് വേണ്ടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക സെക്ഷൻസ് കട്ട് ചെയ്യുക ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമൽഷൻ വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുക അതിന് അങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സ്ലൈഡ് ആ സെക്ഷൻസ് എടുത്ത സ്ലൈഡ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമൽഷൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഡാർക്കിൽ ആഴ്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളോ ഇത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക ദി ഡെവലപ്ഡ് സ്ലൈഡ്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫിക്സർ ടു മേക്ക് ദം പെർമനൻ്റ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സ്ലൈഡ്സിനെ പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫിക്സറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതായത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമൽഷൻ കോട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം ഡാർക്കിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തിൽ റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് പതിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ
എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയാക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സക്സസീവ് ഇൻറ്റർവെൽസിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ സെൽസിനകത്തിലെ പാത്ത് അത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പാത്ത് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ കുറേ നേരത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻറ്റർവെൽസിൽ ഈ സെൽ ഈ സെല്ല് എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ സെൽസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആ ഫോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റബോളൈറ്റിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതാണ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫിക് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂസസ് ഓഫ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ദ സിന്തസിസ് ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് മാക്രോ മോളിക്കുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഇൻ ദ സെൽ ഒരു സെല്ലിനകത്തിലെ സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ സിന്തസിസ് അതിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ അതിൻ്റെ യൂസേജ് അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതുപോലെ അത് എവിടെയൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ സെൽസിനകത്തെ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡ് ഇതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ അപ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ ആർ എൻ എയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സിന്തസിസ് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹാർഷി ആൻഡ് ചേസ് ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൂവ് ഡി എൻ എ ആസ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് ഹാർഷി ആൻഡ് ചേസ് പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പം ഈ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫിക് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇൻ മൂളിക്കുലർ ബയോളജി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് പി തേർട്ടി ടു ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ടു ലേബൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പ്രോപ്സ് ടു ഡിറ്റർ എം ആർ എൻ എ ഇൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓൺ ടിഷ്യൂ സെക്ഷൻസ് അതായത് മോളിക്കുലർ ബയോളജി എക്സ്പെരിമെൻസിൽ എസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പി തേർട്ടി ടു ഈ രണ്ട് റേഡിയോക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിനെ ലേബൽ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിറ്റക്ട് എം ആർ എൻ എ ബൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓൺ ടിഷ്യൂ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഡി എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിനെ ഇത് ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമുക്ക് എം ആർ എൻ എ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ ബയോളജി എക്സ്പെരിമെൻസിലെല്ലാം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അതായത് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് തേർട്ടി ഫൈവ് സൾഫർ തേർട്ടി ഫൈവും ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എം ആർ എൻ എ ഇൻ എം ആർ എൻ എയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എല്ലാം നമുക്കതിലൂടെ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധ്യമാവുന്നു അതാണ് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോക്റ്റീവ് ലേബലിംഗ് ഓഫ് വേരിയസ് മോളിക്യൂൾ എനേബിൾ ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ ടു ആക്യുറേറ്റ്ലി മോ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ ടു ബി ആക്യുറേറ്റ്ലി മോണിറ്റേഡ് ബൈ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് സൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെൽസിനകത്തിലുള്ള പല മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അത് എങ്ങനെ അതുമായിട്ട് വന്ന് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ലേ സബ്സ്റ്റൻസ് വന്ന് റേഡിയോ ലേബിൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം നമുക്ക് അവരുടെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതായത് എൻസൈംസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എൻസൈമിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബോഡീസ് എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പ്രോപ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ട്രാക്ക് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് റീ റീറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇൻകസ്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പം നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്ഷണമാകുന്ന സാധനങ്ങൾ അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവർ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ തിന്നുന്ന ചോറ് വയറ്റിനകത
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി പിന്നെ അതൊരു പിക്ചർ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫിയുടെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ കളറാണ് നമ്മുടെ ലിവർ മഞ്ഞ കളറിലെ ലിവർ എടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കോമൺ അപ്പോൾ മഞ്ഞ കളറിലെ ലിവറിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോജനെയാണ് അറിയേണ്ടതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പിനെ നമ്മൾ അത് അതുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ചുമന്ന സാധനം നമ്മൾ ആ ലിവർ സെല്ലിനകത്തിൽ കയറി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സാമ്പിളാണ് ചുമന്ന കളറ് മഞ്ഞ ആയ അല്ല ആ ലിവർ മൊത്തത്തിൽ മഞ്ഞ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ലേബിൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്ത് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമൾഷൻ നമ്മളങ്ങ് കവർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമൾഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സിൽവർ ഹാലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് ആ ക്രിസ്റ്റൽസിനെയാണ് അവിടെ എന്താണ് എ ജി സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ജി ബ്രോമൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽസിനെയാണ് വെള്ള വെള്ള വട്ടമായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ഡാർക്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ റേഡിയേഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം റേഡിയേഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് റേഡിയേഷൻ എന്തിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്നു അതുമായിട്ട് ക്ലോസർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എ ജി പ്ലസ് അയോൺസ് അതായത് സിൽവർ അയോൺസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്നു ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിൽവർ അയോൺസ് സിൽവർ മെറ്റൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറുന്നു അപ്പോൾ സിൽവർ മെറ്റലിനെയാണ് കറുത്ത വലിയ പുട്ടുകളായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ റേഡിയേഷനുമായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന സിൽവർ എന്താണ് എ ജി പ്ലസ് എല്ലാം തന്നെ സിൽവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സിൽവർ ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറുന്നു അപ്പം ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ആ റേഡിയോ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി പൂർണ്ണമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാഷ് ചെയ്യുന്നു വാഷ് ചെയ്തപ്പം എന്താണ് ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിൽവർ മെറ്റൽ മാത്രം ഇതാ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഒന്ന് നോക്കി സിൽവർ ഹാലിഡ്സ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ട് ആ കറുത്ത എന്താണ് സിൽവർ മാത്രം അതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് അപ്പം ആ ഒരു പാത്ത് ആ ഒരു ആ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമൽഷനിൽ വന്ന റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അപ്പം ഈ റെക്കോർഡിങ്ങിലൂടെ ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ അകത്തിരിക്കുന്ന ആ ചുമന്ന റേഡിയോ ലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും മെറ്റബോളിസവും ഫങ്ഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി താങ്ക് യു